ആത്മീയ പ്രഭാഷകരും മതപ്രഭാഷകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷകരുമൊക്കെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് മൗലിക അവകാശം അവർ മാത്രമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും വീട്ടിലും നാട്ടിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഇത് എന്റെ മൗലിക അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൗലിക അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു നിർവചനമുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൗലിക അവകാശം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മൗലിക അവകാശം നമുക്കുണ്ട് So today we are going to discuss about what are fundamental rights. What are the Mauliga Avagashangal? What are the Mauliga Avagashangal? What are the Mauliga Avagashangal? What are fundamental rights? Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the constitution of India which are guaranteed to all citizens fundamental rights are those rights which are essential for intellectual moral and spiritual development of citizens of india they are applied without discrimination on the basis of race religion gender etc ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും വികാസത്തിന് സുപ്രധാനമായ അവകാശങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റ്സിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ കോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺസ് ദേ ആർ എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഗ്യാരന്റീസ് ദ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉറപ്പു നൽകുന്നു ദേ ആർ എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ കോട്ട്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ വയലേഷൻ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് കോട്ട് ഓഫ് ലോ ലംഘനമുണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ലംഘനമുണ്ടായാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അതായത് ഈ അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ നിലനിൽപ്പിനും സമഗ്ര വികാസത്തിനും അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റ്സിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് തേർഡ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ജെൻഡർ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ഓർ ക്രീഡ് ലിംഗഭേദം ജാതി മതം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യ അവകാശമായി മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദേർ ആർ സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദേ ആർ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം Right to freedom, Swadhandarithinul avagasham, Right against exploitation, Chooshanathina edhireyul avagasham, Right to freedom of religion, Madhaswadhandarithina ull avagasham, Cultural and educational rights, Samskarigom, Vidyabhyasabarom ay avagasham, Right to constitutional remedies, ഭരണഘടന പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ദറ്റ് ഇസ് എ സെവൻത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് നൗ സ്വത്ത് അവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇത് നിയമപരമായ അവകാശമാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഗ്യാരന്റീസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഫോർ എവ്രി വൺ 
irrespective of religion, gender, caste, race or place of birth. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായ നിയമ പരിരക്ഷ വംശം വർണ്ണം ദേശീയത എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ വംശം മതം ജാതി ലിംഗം ജനനസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം പാടില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എതിർക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ പൗരന്മാർക്ക് പൊതു തൊഴിലുകളിൽ തുല്യ അവസരം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ഈക്വൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുവേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ എക്സെട്ര ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ദിസ് റൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണിത് ഇത് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ പാലിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ ദിസ് റൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പദവികളെ ബഹുമതികളെ നിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണിത് എന്നാൽ സൈനികവും അക്കാദമികവുമായ പദവികളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയൽസ് ചെറിഷ്ഡ് ബൈ എനി ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി the indian constitution guarantees freedom to citizens right to freedom is a fundamental right that is provided to every person of the country this fundamental right states that every person has the right to speech and expression right to form associations and reside in any part of the country സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് മൗലികമായ ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു സംസാരിക്കാനും ആശയപ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സമാധാനപരമായി കൂട്ടം കൂടുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രൂപവൽക്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും താമസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള സംരക്ഷണം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശമില്ലാതെയുള്ള അറസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അന്യായമായ തടങ്കലിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണം ഇത് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം അറിയാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അഭിഭാഷകനെ കാണാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണമെന്നും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദിസ് റൈറ്റ് ഇംപ്ലോയിസ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബെഗർ ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഡ് ലേബർ it also implies the prohibition of children in factories etc the constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions chooshanangalkku ediriyulla avagasham adana article 23 to 24 article 23 il parayunu 
സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ യാചകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നിർബന്ധിത ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കുന്നു ഇനി ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നു പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ അപകടകരമായ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ അനുശാസിക്കുന്നത് Right to freedom of religion. This indicates the secular nature of Indian polity. There is equal respect given to all religions. There is freedom of profession, practice and propagation of religion. The state has no official religion. Every person has the right to freely practice his or her faith. establish and maintain religious and charitable institutions madaswadandrithinulla avagasham adana article 25 to 28 article 25 il parayunu madam pracharipikkunadinum padipikkunadinum madaacharangal paalikkanumulla swadandriyam undu article 26 madaparamaya karyangal kaigaryam cheyunadinulla swadandriyam ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്ന പണത്തെ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചില പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരാധനകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് these rights protects the rights of religious cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination samskarika vidyabhyasa avagashangal adana article 29 to 30 article 29. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടുകളാണത് സ്വന്തമായി ഭാഷയോ ലിപിയോ സംസ്കാരമോ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു വിഭാഗത്തിനും അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സർക്കാർ നടത്തുന്നതോ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതം വംശം ജാതി ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി വഴി അത് റദ്ദാക്കി ഇന്ന് അത് മുന്നൂറ് എയ്ക്ക് കീഴിൽ നിയമപരമായ അവകാശമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിലാണ് അത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് മീൻസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ കേസ് ഇ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് there is a right in india which states that a person can move to supreme court if he or she wants to get their fundamental rights protected the right comes under article 32 for supreme court and article 226 for high court it is known as right to constitutional remedies in this right supreme court as well as high court is given the power to instill the fundamental rights the constitution guarantees remedies if citizens fundamental rights are violated when these rights are violated a grieved party can approach the courts citizen can even go directly to supreme court which can issue writs for enforcing fundamental rights bharanagadana pariharangalkulla pariharangalkayulla avagasham adan article 30 to 35 32 to 35 adave iddu vare pratibadichittulla edengilum mauliga avagasham lengikkapedana paksham paurana kodathi vadi idu punarsthapichu kittanulla avagasham nalgunna article aanu 
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കാനും കോടതിക്ക് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വഴി ഇവയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായി മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നാണ് മൗലിക അവകാശത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഒരു ഭരണക്രമം എന്നതിലുപരി ഒരു ജീവിത രീതിയായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കണം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അത് വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ ജോലി സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശബ്ദമുയർത്തണം നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ ഓർക്കണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശത്തിനെതിരായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു